రైట్ సార్ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎవరో చెప్పలేదు మీరు ఇందాక అప్పుడు రామారావు గారి గురించి చెప్పారు ఇప్పుడు వాళ్ళల్లో ఎవరు ప్రభాస్ ప్రభాస్ గారు మళ్ళీ ఒకసారి ప్రభాస్ గారి దగ్గరికి వచ్చేసాం మనం వాళ్ళు చాలా కోట్లాది రూపాయల ఆస్తులు ఉన్నాయి అని చెప్తారు నిజమేనండి ముందర ఆస్తులు ఉన్నాయి చాలా భూములు అయ్యి చాలా ఉన్నాయి అంటే ప్రతి ఆర్టిస్టు డబ్బుతో రాడు ప్రతి ఆర్టిస్టు డబ్బు లేకుండా కూడా రాడు డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు లేని వాళ్ళు ఉంటారు ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు లేండి కరెక్ట్ మీరు అన్నది స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పుడు హరినాథరాజు ఉన్నాడు వాళ్ళకి డబ్బులు ఉన్నాయి ముందరు ఉన్నాయి కొందరు సావిత్రి అంత రిచ్చి పాపం చనిపోయేటప్పుడు దే సపోర్ట్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ రీజన్స్ స్వయం కృపాపరాధం అంటారు ఏమంటారు దాన్ని చెప్పలేము అంతే అంతేలేండి ఆర్టిస్టులు బాగా బతికి ఉన్నవాళ్ళు కూడా లాస్ట్ స్టేజెస్లో కొంచెం ట్రబుల్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు లైక్ కాంతారావు ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ హీరో కాంతారావు గారు చనిపోయేటప్పుడు కొంచెం డబ్బులు అయ్యి లేకుండా మరి తెలుసు కదా మీకు ఆయన అంత ఫైటింగ్ వీరుడు ఫైటింగ్ హీరో రామారావు గారితో ఎక్కువ ఉంటారు కదండి ఆయన హీరో చేసినప్పుడు ఈయన విలన్ చేసేవారు లేకపోతే సోలో హీరో కూడా చాలా చేశారు అమ్మా శ్రీదేవి గారిని కూడా కలిసారేమో కదా సార్ మీరు చిన్నప్పుడు హోటల్లో వాళ్ళు కూడా ఉండేవారు అలాగే శ్రీదేవి కూడా వారు మదర్ వెళ్ళిపోయారు ఏదో పని ఉందని చెప్పి అర్జెంటుగా మద్రాస్ మా ఫాదర్ ఒక్క పాప ఏమి ఉంటుందని మా ఇంటికి తీసుకెళ్ళి మా దగ్గర పడుకోను అట్లా ఒక ఐదారు రోజులు మా ఇంట్లోనే ఉంది అవునా చిన్నప్పుడు రాత్రి కాడ ఎందుకో లేచింది కాలు కింద పెట్టింది మా కుక్క కరిసేసింది ఇంకా ఏడుపు ఏడుపేమో అప్పుడు బొడ్డు చుట్టూ పద్నాలుగు ఇంజక్షన్లు పొడిపించాలమ్మా మరి ఏం చేశారు సార్ ఇంజక్షన్ పొడిపించాం వాళ్ళు మదరు ఫాదర్ ఫాదర్ అడ్వకేట్ అమ్మా చెన్నైలో చిన్నప్పటి నుంచి మా హోటల్లోనే ఉండేవారు రజనీకాంత్ స్టేడ్ ఇన్ అవర్ హోటల్ చిరంజీవి స్టేడ్ ఇన్ అవర్ హోటల్ ఓకే ఫుడ్ ఒకటే కాదైతే స్టే చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంది ఓకే ఓకే అంతేలే సార్ అప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ ఉండేది కాదు కదా చెన్నైలో ఉండేది స్టూడియో దగ్గర కదమ్మా పంజగుట్టి ఫిలిం పీపుల్ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేచి కాఫీలు ఇచ్చి వాళ్ళు స్నానాలు చేసి షూట్కి వెళ్ళిపోవాలి అన్ని హోటల్స్ ఆ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వరు మా హోటల్లో మటుకు ఆ ఫెసిలిటీస్ ఉండేవి ఒక యూనిట్ కాదమ్మా ఒక రెండు మూడు యూనిట్లు ఉండేవి ఒకటేసారి ఒక్కొక్కళ్ళు పదిహేను ఇరవై రూములు తీసుకునేవారు ఇంక్లూడింగ్ కాస్ట్యూమ్స్ వీళ్ళు ఫైటర్స్ డ్యాన్సర్స్ ఆల్ వింగ్స్ ఓకే ఓకే అన్నీ మా హోటల్ స్టాఫ్కి వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు ఏ టైంకి వెళ్ళేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు వేర్ టు డూ దట్ అప్పుడప్పుడు రామానాయుడు గారు ఫోన్ చేసేవారు పొద్దున యూనిట్ అంతా వెళ్ళిపోయిందా ఇంకా వెళ్ళలేదా అని మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీ ఓకే అందరూ సుపరిచితులే తెలియని వారు రాజుగారు తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు అదంతా వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఆల్ ఫిలిం పీపుల్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ So we have started our business in 64, Amma. Hotel business. Cricketers are everyone, sir? Everyone, cricketers, cricketers. Yeah, Ganguly plus uh, Sachin, Dravidu, Azharuddin. You know, all of them. Eight teams are also sick. They are sick. They are vomiting, they are motions, they are sick. They are sick. They are hygienic. Even uh, morning practice matches are daily. Okay. సెవెన్ టు నైన్ వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు వచ్చి ఆ టైంలో కూడా హైజనిక్ ఫుడ్ అది లైవ్ వాళ్ళ ముందరే బాయిల్డ్ ఎగ్ అవనేయండి లేదా ఆమ్లెట్స్ అవనేయండి లేకపోతే శాండ్విచెస్ కానీ పాస్తాస్ కానీ అంతా వాళ్ళ ముందరే చేసి ఇచ్చారు విన్నర్స్ టీము రన్నర్స్ టీమ్కి ప్రజెంటేషన్ చేస్తూ లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో దే కాల్ మీ వీళ్ళు నన్ను ఎందుకు పిలుస్తున్నారు నేను ప్లేయర్ని కాదు కదా అనుకున్న రాజుగారు ఎపికిరిస్ వైడెంట్ కమాన్ టు ద డయాస్ అని అంటే ఐ సర్ప్రైజ్ ఎందుకు పిలుస్తున్నారు హోటల్ వాళ్ళం కదా అంత సర్వీస్ మోటోలో ఉంటాం ఎక్కువ డ్రెస్సింగ్ ప్రాపర్గా అయ్యాం ఏదో పిలుస్తున్నారు కదా అని వెళ్ళా యు హ్ బీన్ అవార్డెడ్ ద బెస్ట్ హాస్పిటాలిటీ విచ్ యు హెడ్ రెండర్డ్ ఆల్ ద టీమ్స్ ఒకరోజు కూడా సిక్ అవ్వకుండా అని కపిల్ దేవ్ అండ్ అబ్దుల్ ఖాదర్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ దే గివ్ మీ అవార్డ్ ఎన్ ద డాస్ ఏం లేదు ఫుడ్ వాళ్ళకి కూడా ఇస్తారని చెప్పి 
నాట్ ఓన్లీ ద ప్లేయర్ ఆ ప్లేయర్స్ ఎవరు సిక్కు కాకుండా మేము అంతలా టేక్ ఇన్ కేర్ కపిల్ దేవ్ గారు ఏం తినేవాళ్ళండి ఫుడ్ ఎక్కువ రోటీని కొంచెం పన్నీర్ ఆఫ్ కోర్స్ చికెన్ నాన్ వెజ్ అయితే తింటాం కానీ పన్నీర్ మట్టి కంపల్సరీ అమ్మ తర్వాత ఆల్ ద ప్లేయర్స్ కనేటప్పటికీ మేము మార్నింగ్ బనానా ఎగ్స్ తర్వాత మిల్క్ ఒకటి మిల్క్ కూడా అమ్మా ఏదో మనం మార్కెట్లో మిల్క్ కొని ప్యాకెట్లు కొని ఇవ్వం గొల్ల వాళ్ళ దగ్గర స్పెషల్గా పిండించి ఆపాలే ఇచ్చేవాళ్ళు ఒక యాభై లీటర్లు అరవై లీటర్లు కొని పెరుగు కానీ ఈ పళ్ళు పాలు దట్ హైజీనిక్ మీరు ఇటు సినీ రంగంలోనూ ఉన్నారు అలాగే బిజినెస్ ఫీల్డ్లో కూడా ఉన్నారు రాజకీయ రంగంలో కూడా ఉన్నారు కదా మీరు మీకు పార్టీకే ప్రెసిడెంట్ మీరు రాజకీయ రంగంలో గత థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నానమ్మా ఫస్ట్ మాకు రాజీవ్ గాంధీ గారు ఫ్రెండ్ అయ్యారు అప్పుడు ఆయన ఇక్కడ బోయింగ్ సెవెన్ త్రీ సెవెన్ అదే ఫ్లైట్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చారు ట్రైనింగ్కి అప్పుడు లెజ్లీ మంచిందా అని చెప్పి ఫ్లైట్ ట్రైన్ అయిన ఇన్స్ట్రక్టర్ వారు నా ఫ్రెండ్ ఆయన ద్వారా నాకు రాజీవ్ గాంధీ గారు ఫ్రెండ్ అయ్యారు అప్పుడు అండ్ వీఆర్ విత్ హిమ్ వెల్ అప్పటి నుంచి హీ ఓన్లీ అపాయింటెడ్ మీ అదే సిటీ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ నైంటీ నైంటీలో ఓకే ఓకే ఇది కాంగ్రెస్కి ఐ నీడ్ పీపుల్ లైక్ యూ ఫర్ యంగ్స్టర్స్లో ఉండాలి మీరు ఇక్కడ హైదరాబాద్కి వేసారు దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఫర్ ద పాలిటిక్స్ ఐ బిన్ థ్రిల్డ్ అప్పుడు సంతోషపడ్డాను యాజ్ సౌట్ బట్ కొంచెం డెప్త్కి వెళ్ళినప్పటికీ కొంచెం ఫిషీగా ఉండి కొంచెం బయటకు వస్తాం తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీలో అయితే మెంబర్ కింద అది ఏం చేయలేదు బట్ ఐ సపోర్టెడ్ టోటల్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఓకే ఓకే రియల్లీ మీరు ఒక పెద్ద లెజెండరీ రామారావు గారి దగ్గర నుంచి రాజీవ్ గాంధీ గారి వరకు అందరూ మీకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు నిజంగా వాళ్ళందరి గురించి అటు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ గురించి ఇంక్లూడింగ్ సోనియా అండ్ వన్ మోహన్ వాళ్ళందరికి కూడా సాన్నిహత్యం ఉంది నాట్ ఓన్లీ నోన్ రాజుగారు అనే కాకుండా కొంచెం దానికంటే కొంచెం పరిచయం ఎక్కువ ఉంది వీఆర్ ఆల్ విత్ హిమ్ అండ్ నవ్ దట్ అంబేద్కర్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది ఇప్పుడు దేశంలో పద్నాలుగు రాష్ట్రాల్లో మా ఆఫీసులు ఉన్నాయమ్మ ఫోర్టీన్ స్టేట్స్లో అండ్ ఐ వాంట్ టు కాంటెస్ట్ ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎంపీస్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ద కమింగ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఒక రెండు వందల మంది ఒకటి అందరిలాగా నేను పోటీ పడలేనేమో కానీ ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు ఎంపీలు మట్టుకు మా ఉంటాయి పొలిటికల్ ఫీల్డ్ గురించి తర్వాత చివరికి క్రీడారంగం గురించి కూడా అందరితో మీకు ఉన్నటువంటి పరిచయాలని అలాగే అనుభవాలని అన్నిటినీ మాతో షేర్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్